Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube Mò Kim Có thể mọi người đã gặp qua mô tiếp kẻ phản diện Có những hành động thiện lương thoáng chốt trong tác phẩm văn học, điện ảnh Và tất nhiên là trong cả các tựa game Tuy bản thân đã làm chuyện ác Nhưng kỳ thực trong tâm khảm họ luôn tồn tại một chút tử tế được chung sau ở góc quốc nào đó Và chính khoảnh khắc mà sự lương thiện trỗi dậy ấy Có lẽ đã tạo nên điểm nhấn khó phai trong lòng các game thủ Kẻ xấu cũng có lúc làm chuyện tốt và như hai mặt của đồng xu, liệu người lương thiện có bao giờ làm những việc trái với lương tâm hay không? Khẳng định là có, và đôi khi chỉ cần một hành động thiếu kiềm chế nho nhỏ thôi cũng đã đủ dẫn đến cả tấn bi kịch tan thương rồi. Trong trường hợp này, chúng ta có nên gọi người tốt ấy là kẻ phản diện đợi lốt người lương thiện không nhỉ? Nếu cảm thấy đó là một câu hỏi đầy hốc búa, vậy tại sao các bạn không cùng gia đình nhà Mọt Kim khám phá toàn bộ ẩn tình trong câu chuyện ngày hôm nay? Một câu chuyện éo le về con người đã tử tế cả đời Nhưng khi trót làm nhân vật phản diện Có 3 giây thì lại gây ra hậu quả khó có thể cứu vãn Chừng đó thôi mà đã gây nên thảm kịch nghiêm trọng đến như vậy Rốt cuộc thì hắn đã làm gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay thông qua câu chuyện trong tự game Tiếng còi trong sương đêm nhé Ký ức thời thơ ấu luôn ngây thơ, hồn nhiên và khó có thể phai mờ nhất Tuy nhiên càng lớn, những khoảnh khắc mà chúng ta ngỡ là khó quên ấy sẽ dần nhạt nhòa, chẳng biết từ bao giờ. Đã bao lần các bạn rơi vào trường hợp cha mẹ nói khi còn bé con đã từng có một người bạn. Nhưng lạ thay dù cố gắng như thế nào thì bản thân cũng chẳng thể nhớ ra được người mà cha mẹ mình nhắc đến là ai. Có thể đó chỉ là chuyện bân quơ cũng rất lâu rồi, không nhớ thì cũng chẳng sao. Nhưng biết đâu chừng, ký ức mà mọi người nghĩ không quan trọng ấy lại có thể là khởi nguồn của những thảm họa sắp sửa diễn ra trong tương lai. Lấy tưởng và cảm hứng từ điều đó kết hợp với một vụ án từng làm rúng động dư luận Trung Quốc vào những năm 90 của thế kỷ trước. Medusas Game đã phát triển và cho ra mắt từ game Tiếng Còi Trong Sương Đêm hay chính xác hơn là Đương Hỏa Sa Minh Địch Tam Miễu trên Steam vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. Bản tiếng Anh cũng đã ra mắt vào ngày 11 tháng 1 vừa qua và hiện tại game đang có được giảm giá 25% trên Steam. Anh em có thể tải về để trải nghiệm thử nha. Là tựa game giải đấu cốt truyện với đồ họa 2D khá u tối, tạo cho người chơi một cảm giác lạnh người mỗi khi trải nghiệm. Để tăng thêm tính chân thật của trò chơi, những màn giải đấu trong game được nhà làm game sử dụng từ ảnh tư liệu thực tế, kết hợp với công nghệ 3D lập thể khiến cho người chơi có cảm giác như mình đang thật sự hóa thân vào câu chuyện tại một tòa nhà bỏ hoang. Bối cảnh của tiếng còi trong sương đêm được đặt ở Trung Quốc vào thập niên 90. Khi mà những tai nạn như buôn người hay bắt cóc trẻ em còn chưa được điều tra hay xử lý mạnh tay Nhân vật chính của chúng ta là Dương Thụ, một bác sĩ tại một bệnh viện lớn trong thành phố Một hôm, anh nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ đã lâu không gặp Được bạn mời trở về thăm quê cũng như có việc nhờ vả Dương Thụ lập tức đồng ý Nhưng không ngờ chính quyết định này của anh đã kéo bản thân vào một mớ rắc rối cùng với các sự kiện linh dị đầy quái gở đồng thời cũng mở ra những quá khứ đầy tội lỗi mà Dương Thụ từng lãng quên trong thời thơ ấu của mình. Tóm tắt cốt truyện Câu chuyện bắt đầu trên một tuyến đường cao tốc vắng bóng người. Bác sĩ Dương Thụ đang lái xe với vận tốc khá nhanh. Con đường trước mắt tựa như không có điểm dừng. Trong xe, giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình trên radio làm người ta cảm thấy thư giãn, cũng như xui đi cảm giác tịch mịch khi chạy xe ở chốn không người. Mấy ngày trước, Vương Nhất Cố, bạn của Dương Thụ gọi điện rủ anh về thị trấn Vũ Sơn, quê hương anh để xem bệnh cho một cô gái tên là Diệp Tiểu Tiểu. Dương Thụ cũng đã mười mấy năm không về nên đồng ý lời mời của Vương Nhất Cố. Đang chạy xe, Vương Nhất Cố đột nhiên gọi đến để hỏi thăm xem anh đã đi đến đâu rồi. Vì đoạn đường cũng vắng nên Dương Thụ vừa chạy xe vừa nói chuyện. Khi cả hai đang nói đến bệnh tình của Diệp Tiểu Tiểu thì điện thoại đột nhiên mất tín hiệu. Không chỉ có điện thoại, cả hệ thống định vị và phần mềm chỉ đường cũng không hoạt động. Trước mặt có ngã rẽ nhưng lại chẳng có biển chỉ dẫn nên Dương Thụ đành dừng xe. Đi xuống giải quyết nỗi buồn, cũng tiện thể xem nên đi đường nào. Trước mặt Dương Thụ có hai con đường, một mới và một cũ. Dương Thụ đi thử con đường cũ thì tìm thấy bản chỉ dẫn đến thị trấn Vũ Sơn chẳng còn nguyên vẹn. Con đường hai bên vắng lạnh, chẳng có người ở. 
Bên vệ đường còn có đặt một bát cơm Dường như là cúng cho người nào đó vừa mất trong vụ tai nạn giao thông trên con đường này Xác định phương hướng xong, Dương Thụ tiếp tục lái xe chạy đi Khi anh đến được thị trấn Vụ Sơn thì trời cũng đã tối Anh và Vương Nhất Cố hẹn gặp một quán lề đường Vừa nhâm nhi lon bia, vừa hàng huyên tâm sự Hai người họ vốn là bạn thân Nhưng mà sau đó vì lý do gia đình nên mỗi người đi mỗi ngã Tính đến nay cũng đã 17 năm cả hai không gặp nhau Vậy nên có rất nhiều chuyện để nói Dương Thụ hiện tại đang là bác sĩ của một bệnh viện lớn Còn Vương Nhất Cố thì mở một tiệm trà sữa Cả hai nói chuyện một hồi Thì nói đến bệnh của cô gái tên Diệp Tiểu Tiểu Vương Nhất Cố bảo cô ấy là con gái của nhà họ Diệp Chẳng hiểu sao lại đột nhiên bị bệnh Cứ mỗi tối là gào khóc thảm thiết Mấy căn nhà ở gần đó ai cũng nghe thấy hết Ông Diệp cũng từng thử mời thầy Pháp Cũng từng đưa con gái đến bệnh viện Nhưng chẳng khám ra được là bệnh gì Vậy nên quyết định bỏ tiền ra mời anh đến tận nhà chữa bệnh cho con gái ông ta Vương Nhất Cố nghe xong cũng chẳng đoán được Diệp Tiểu Tiểu bị gì Chỉ đành nhờ Mai qua khám trực tiếp xem thế nào Sau khi tiễn Vương Nhất Cố Dương Thụ cũng về khách sạn ngủ một giấc Đến khi anh tỉnh lại thì trời đã gần chiều Vương Nhất Cố gửi cho anh mấy tin nhắn Báo rằng mấy ngày nay cậu ta có việc nên sẽ không liên lạc với Dương Thụ Còn dặn anh nếu ở lại nhà họ Diệp ngủ qua đêm thì cũng đừng ngủ quá say giấc Dương Thụ đọc tin nhắn của bạn cũng không nghĩ nhiều Vội khởi hành đến nhà của ông Diệp để khám bệnh Dương Thụ đứng ở cửa nhấn chuông Người ra mở cửa cho Dương Thụ là dì Hồng, báo mẫu của nhà họ Diệp Bà ấy bảo hiện tại nhà chỉ có mỗi bà và Diệp Tiểu Tiểu ở Có ông bà chủ không ở đây Hiện tại Diệp Tiểu Tiểu đang ngủ Dì Hồng không muốn quấy rầy cô nên bảo Dương Thụ ngồi ở phòng khách đợi Khi nào Diệp Tiểu Tiểu dậy thì sẽ mời anh lên khám bệnh Dương Thụ tìm thấy một bức tranh gia đình do trẻ con vẽ ở trong phòng khách Nhưng mặt đứa trẻ ở trong tranh lại bị bôi đen Gần đó anh lại tìm thấy một người giấy Khi ghép người giấy lên bức tranh Hình ảnh đứa trẻ lại biến mất Trên tranh xuất hiện chữ Nguyền rủa được viết ngoạch ngoạc bằng bút sáp màu Lúc này dì Hồng mang trà đến mời Dương Thụ Cũng kể cho anh nghe về bệnh của Diệp Tiểu Tiểu Theo lời dì Hồng thì Diệp Tiểu Tiểu bắt đầu phát bệnh từ năm 15 tuổi Thường hay ngẩn ngơ, người khác gọi thế nào cũng không trả lời Lâu lâu lại tự nói chuyện một mình Đến cả bác sĩ cũng bó tay Cứ kéo dài mãi cho đến bây giờ Dì Hồng còn nói nhỏ với Dương Thụ Không hiểu tại sao có những đêm bà lên kiểm tra xem Diệp Tiểu Tiểu ngủ có ngon không Thì lại có cảm giác người ở trước mặt bà không phải cô Tiếng đầu sứ bị vỡ vang lên Cắt ngang lời của dì Hồng Bà bảo chắc do con mèo nào đấy chạy vào làm vỡ đồ sau đó nói vừa rồi Diệp Tiểu Tiểu có lẽ đã tỉnh giấc Dục Dương Thụ lên kiểm tra cho cô Dương Thụ lên phòng Diệp Tiểu Tiểu khám cho cô theo lời của dì Hồng Vừa vào phòng Diệp Tiểu Tiểu đã bảo anh lại muốn đến để lừa tiền của cô như những kẻ khác Không ngờ Dương Thụ nghe vậy thì thẳng thắn thừa nhận anh làm vì tiền Nếu anh không chữa được cho cô thì anh chỉ lấy 200 đồng tiền xe thôi Diệp Tiểu Tiểu thấy Dương Thụ không khua môi múa mép như những đám lang băm kia Thì cũng có cảm tình với anh hơn nên đồng ý để Dương Thù khám cho mình. Cô nói mình rất tỉnh táo, không bị điên, không có xu hướng tự làm tổn thương mình hay người khác. Cô cũng không có bất kỳ vấn đề gì về thần kinh cả. Chẳng qua cô gặp phải một số chuyện khó nói thôi. Diệp Tiểu Tiểu bảo cô sẽ kể cho Dương Thù sự thật với điều kiện anh phải giữ bí mật chuyện này. Sau khi Dương Thù đồng ý, Diệp Tiểu Tiểu bắt đầu kể. Các nhà này vốn chỉ có cô và dì Hồng sống. Nhưng khoảng 3 tháng trước, cô bắt đầu có cảm giác có một người thứ ba đang tồn tại. Đó là một cậu bé cao tầm 1 m hai Nhìn không rõ gương mặt vì lúc nào cũng cúi đầu Cậu ta thường xuất hiện vào ban đêm Trong nhà Diệp Tiểu Tiểu đặt rất nhiều camera Nhưng không cách nào thu được hình ảnh của cậu bé ấy Cô đã thử kể với dì Hồng nhưng dì lại không tin cô Còn nói với ba mẹ là cô bị ma ám Mỗi khi cậu bé xuất hiện nó sẽ hỏi Diệp Tiểu Tiểu bằng những lời khó nghe như Sao mày lại ở trong phòng tao? Mày biết tao là ai không? Tại sao mày vẫn chưa cút đi? Nhưng Mỗi khi Diệp Tiểu Tiểu trả lời, cậu bé ấy lại biến mất. Từ khi cậu bé ấy hiện diện, trong nhà thường mất những món đồ lạc vặt như cây bút, dây buộc tóc, cây muỗng. Ban đầu Diệp Tiểu Tiểu không để ý mình bị mất đồ, nhưng dần dà cô nhận ra những vật mình chắc chắn đã đặt ở đó lại luôn biến mất một cách bí ẩn. Dì Hồng lại không động đến đồ của cô, về ngoài cậu bé kia thì còn ai nữa. Diệp Tiểu Tiểu kể xong thì hỏi Dương Thụ có muốn ở lại đây giúp cô không? Anh bác sĩ cảm thấy ca bệnh này không thuộc về chuyên môn của mình. Nên định đi về Thế nhưng lúc Diệp Tiểu Tiểu mở ví Định trả tiền cho Dương Thụ Anh lại phát hiện Trong ví tiền của cô có một quân cờ màu đen Dương Thụ cũng có một quân cờ y hệt Như có ẩn tình gì đó 
Anh hỏi Diệp Tiểu Tiểu lấy quân cờ đó ở đâu Diệp Tiểu Tiểu nói cô chỉ nhớ Cô giữ quân cờ này lâu rồi Nhưng ai tặng thì cô không nhớ nổi Dương Thủ lúc này đổi ý Bảo anh sẽ ngủ lại để xem kẻ thứ ba Mà Diệp Tiểu Tiểu nói là ai Anh cột trước cửa phòng Diệp Tiểu Tiểu một cái chuông Chỉ cần mở cửa là chuông sẽ reo ngay Nhưng đã hai đêm trôi qua Dương Thủ vẫn không thấy có gì bất thường xảy ra Anh thử kiểm tra sức khỏe cho Diệp Tiểu Tiểu Chỉ thấy sức khỏe cô hơi yếu Tim cũng có chút vấn đề Thường ngẩn ngơ như người mất hồn Ngoài ra không còn gì cả Mãi đến đêm thứ ba Đêm đó Dương Thụ đang ở trong phòng nhắn tin với Vương Nhất Cố Cậu ta hỏi anh Hai ngày nay ra sao rồi Có tìm ra nguyên nhân căn bệnh Mà Diệp Tiểu Tiểu mắc phải hay chưa Dương Thụ bảo Chưa Anh nghĩ chuyện này có thể dính tới mấy thứ không sạch sẽ Vương Nhất Cố dặn dò anh cẩn thận Và tiếp tục nhấn mạnh Đừng ngủ sâu quá trong lúc cả hai trò chuyện, nhà dưới bất chợt vang lên tiếng bước chân Vì sàn gỗ đã cũ nên khi có người đi sẽ nghe tiếng cọt kẹt Nhưng rõ ràng, tiếng bước chân này lại không giống của người trưởng thành Dương thủ thấy không ổn, lập tức đi xuống kiểm tra thử Ở dưới nhà, anh tìm thấy bức ảnh chụp một tòa nhà trông rất giống công ty ở phố Long Nữ Nơi lúc trước mẹ anh làm việc Bất ngờ lại có tiếng động trên lầu ba Dương thủ phải chạy lên kiểm tra Lúc này, Diệp Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện sau lưng Dương Thụ. Kỳ lạ ở chỗ, cửa phòng Diệp Tiểu Tiểu đã được treo chiếc chuông. Nếu cô ra ngoài, hẳn anh phải nghe thấy tiếng chuông, nhưng Dương Thụ lại không nghe thấy gì cả. Trạng thái của Diệp Tiểu Tiểu cũng rất là, cô chỉ im lặng, nhìn Dương Thụ. Trên cổ lại cột thêm một dây ri băng đỏ. Cô ta nói, Dương Thụ, lâu rồi không gặp. Bé gái kia sao rồi? Dương Thụ hỏi cô ta đang nói đến ai? thì nhận được câu trả lời là Diệp Tiểu Tiểu. Nhưng không phải chính cô ta là Diệp Tiểu Tiểu ư? Dương Thủ lúc này cảm thấy không ổn, lập tức gặn hỏi cô gái trước mặt là ai? Cô ta nói họ đã từng gặp nhau trên phố Long Nữ, nhưng tại sao anh lại không nhớ? Dương Thủ muốn hỏi tiếp thì có một âm thanh kỳ lạ vang lên. Ngay khi anh nhìn lại thì Diệp Tiểu Tiểu trước mặt đã biến mất từ lúc nào? Dương Thụ chạy lên phòng Diệp Tiểu Tiểu kiểm tra nhưng không thấy cô bên trong. Anh chạy qua gọi Nhi Hồng thì nghe bà luôn cuốn bảo chẳng hiểu sao cửa phòng bà lại không mở được. Lúc này, Dương Thụ lại nghe thấy tiếng khóc dưới bếp. Anh chạy xuống kiểm tra thì gặp Diệp Tiểu Tiểu. Nhưng dây ruy băng trên cổ lúc nãy lại là màu trắng. Dương Thụ vội vàng lấy Diệp Tiểu Tiểu dậy, hỏi tại sao cô lại ở đây. Diệp Tiểu Tiểu bảo cô cũng không biết, hôm nay cô đi ngủ sớm, tỉnh dậy không hiểu tại sao lại ở chỗ này. Dương Thủ nghe vậy thì thuật lại chuyện anh gặp một người y hệt cô ở lầu 3 cho Diệp Tiểu Tiểu nghe. Khi nghe xong cô ra kiểm tra thử thì phát hiện toàn bộ cửa đã bị khóa trái, không sao mở được. Dương Thủ và cô chỉ còn tìm cách mở cửa cho Diệp Hồng. Khi ra được hành lang, cả hai lại chợt nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong tủ của một căn phòng. Khi đi vào phòng, Họ bước đến mở cái tủ ra thì thấy một đứa trẻ, cả người đầy máu, đang khóc, tay nó cầm một con dao, đầu cúi thấp. Dường như nó chính là đứa trẻ mà Diệp Tiểu Tiểu đã nhìn thấy suốt thời gian qua. Đứa trẻ cúi đầu chẳng nói, chẳng rằng, lúc hai người đang tập trung vào nó thì cửa phòng đột nhiên đóng lại. Nhìn qua khe cửa sổ chật hẹp, Diệp Tiểu Tiểu và Dương Thụ thấy dì Hồng đã khóa cửa nhốt họ. Trông mà không hề tỉnh táo, và nguy hiểm hơn là bà ta bắt đầu châm lửa đốt căn phòng. Diệp Tiểu Tiểu và Dương Thụ bị mắc kẹt bên trong không ra được Đứa bé kia đi đến bên Dương Thụ Đưa con dao cho anh Nhờ đó Dương Thụ đã khoét được một cái lỗ nhỏ ở cửa cho đứa bé chui ra ngoài Thành công mở cửa cứu thoát anh và Diệp Tiểu Tiểu Một tuần sau Dương Thụ và Diệp Tiểu Tiểu cùng nhau đến phố Long Nữ để làm rõ mọi chuyện Hóa ra Diệp Tiểu Tiểu không phải là con ruột của ông Diệp Ông ta đã sắp xếp cho cô một mối hôn sự để làm ăn nhưng vì tinh thần của tiểu tiểu bất ổn nên không thành Vậy nên ông ta vung rất nhiều tiền chữa trị cho cô Dì Hồng thấy vậy thì mang một đứa bé về giả ma giả quỷ dọa tiểu tiểu để gạt tiền Bây giờ bà ta đang bị cảnh sát giam giữ để lấy lời khai Cô đứa trẻ kia sẽ được đưa đến nhà tình thương tìm người nhận nuôi Dịp tiểu tiểu rời khỏi nhà họ Dịp theo dương thụ đến phố Long Nữ Tìm sự thật về gia đình của cô Cũng như mở ra những ký ức trong quá khứ mà dương thụ vẫn luôn cố lãng quên Tại phố Long Nữ, Dương Thụ và Diệp Tiểu Tiểu đi vào một căn chung cư cũ kỹ đã bị bỏ hoang có tên là Đồng Cốt và bị mắc kẹt. 
Dương Thụ thử gọi điện cho cảnh sát để nhờ họ giải cứu. Tuy nhiên khi nghe anh báo địa điểm là ở chung cư Đồng Cốt, phố Long Nữ, cảnh sát lập tức cho rằng Dương Thụ đang báo án giả để trêu chọc cơ quan chức năng, rồi liệt số điện thoại của anh vào danh sách đen. Không còn cách nào khác, Dương Thụ và Diệp Tiểu Tiểu chỉ đành đi kiểm tra từng ngóc ngách trong khu dân cư, không tìm được cách để thoát ra ngoài. Trong quá trình điều tra, hai người bị tách ra và đối mặt với rất nhiều chuyện kinh dị trong tòa nhà đồng cốt. Có một con quái vật trùm đầu luôn săn đuổi Dương Thụ. Đồng thời anh cũng gặp được một cô gái tên là Đoạn Phỉ. Dường như cô ta có quen biết anh, nhưng Dương Thụ lại không nhớ cô ấy là ai. Đoạn Phỉ nói cô sẽ chỉ anh cách thoát khỏi căn chung cư. Nhưng đổi lại anh phải đưa quân cờ màu đen trong tay của anh cho cô. Theo lời Đoạn Phỉ thì Dương Thụ chỉ cần tìm đủ đồ vật cắt hết dây đỏ ở từng tầng để phá vỡ lời nguyền là có thể thoát ra khỏi nơi này. Trong lúc tìm kiếm sợi dây đỏ và những món đồ mà đoạn vị nói, Dương Thụ liên tục rơi vào ảo giác về những ký ức xưa cũ. Trong những ảo ảnh đó, anh gặp được một cô bé không ngừng bám theo anh, nhìn thấy mẹ anh treo cổ tự tử, nhìn thấy đoạn vị đã chết với một vết thương lớn trên lưng, cũng dần khôi phục được ký ức của mình. Khi toàn bộ ký ức của Dương Thụ khôi phục, cũng là lúc anh phải đối mặt với một tội ác mà bản thân vô tình gây ra Cũng như mở ra quá khứ mà Dương Thụ luôn cố gắng quên đi Dương Thụ thật ra không phải con ruột Mẹ nuôi của anh tên là Mạc Xuân Mai Vốn là một y tá làm việc tại tòa nhà Đồng Cốt Hôm Dương Thụ ra đời Chính bà ta là người đã chăm sóc đỡ đẻ cho mẹ ruột của anh Do mẹ ruột không có khả năng nuôi dưỡng Nên đã giao Dương Thụ lại cho Mạc Xuân Mai chăm sóc Nhưng chồng của bà là Dương Ngộ Hưng Không đồng ý chuyện này Bản thân Mạc Xuân Mai trước đó từng có một đứa con gái nhưng đã bị bắt cóc nên bà rất yêu thương Dương Thụ và xem anh như con ruột của mình. Vì chuyện nhận đứa con nuôi này mà hai vợ chồng nhà họ Dương đã cãi vã không ngừng, cuối cùng phải nhờ đến sự phân xử của cảnh sát. Thế nhưng, bản thân mẹ ruột của Dương Thụ cũng không có khả năng nuôi nấng nên phía cảnh sát không giải quyết. Sau nhiều khúc mắt, cuối cùng Dương Thụ trở thành con nuôi của gia đình họ Dương. Nhưng cũng vì vậy mà từ nhỏ, Dương Ngộ Hưng luôn tỏ thái độ xa cách với Dương Thụ Dù anh làm gì cũng không nhìn anh một lần Điều này dẫn đến việc Dương Thụ vẫn luôn khao khát tình thương của cha Thậm chí còn có lần anh định tự sát để thu hút sự chú ý của cha mình Về tòa nhà đồng cốt Thì nơi này thật ra là hang ổ của bọn bắt cóc trẻ em Kẻ đứng đầu là tên Ngô Đông Hải Gã thường bắt cóc những đứa trẻ Tiến hành giáo dục tẩy não Rồi bắt chúng đi ăn xin kiếm tiền hoặc bán chúng đi Nhóm bắt cóc gồm 4 người là Ngô Đông Hải Mạc Xuân Mai Dì Hồng và Vương Toàn Hữu Mạc Xuân Mai vì muốn tìm tung tích của con mình nên mới bị Ngô Đông Hải lừa gạt sau đó uy hiếp, ép làm thành viên Vương Toàn Hữu chính là cha của Vương Nhất Cố thường xuyên bảo hành con mình vì bài bạc rượu chè nên nợ tiền và bị Ngô Đông Hải dụ dỗ tham gia Trong nhóm trẻ bị bắt cóc và giam giữ tại tòa nhà Đồng Cốt có bốn đứa trẻ là Lập Thu, Trung Bảo Nghi, Ngô Hiểu và Diệp Khả Nghi đã bàn kế hoạch bỏ trốn Tham gia kế hoạch đó còn có Vương Nhất Cố cùng Dương Thụ. Lập Thu chính là cô bé mà Dương Thụ nhìn thấy khi anh bị lạc trong tòa nhà đồng cốt. Lúc còn nhỏ, cô bé ấy được Dương Thụ cho ăn. Sau đó cả hai thân thiết với nhau. Vì tin tưởng nên nhóm bốn đứa trẻ Lập Thu đã lén trích tiền ăn sinh ra, đưa cho Dương Thụ để mua 6 cái vé tàu hỏa. Chúng dự định đến thời cơ thích hợp sẽ cùng nhau bỏ trốn. Thời cơ cuối cùng cũng đến. Hôm đó, Ngô Đông Hải tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho bọn trẻ. Lập Thu đã xin thuốc ngủ của Mạc Xuân Mai, sau đó bỏ vào bánh sinh nhật và rượu. Chờ đến khi nhóm người Ngô Đông Hải ngủ say, cả bốn đứa trẻ đồng loạt bỏ trốn với sự giúp đỡ của Vương Nhất Cố và Dương Thụ. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị Vương Toàn Hữu phát hiện. Trong lúc chằng co để bốn người chạy trốn, Vương Nhất Cố đã vô tình giết chết cha mình. Cũng vì vậy nên cậu quyết định ở lại đồng cốt mà không bỏ đi như kế hoạch ban đầu. Về phần nhóm bốn người sau khi rời khỏi tòa nhà, Chung Bảo Nghi mắc hội chứng Stockholm nên đã quyết định ở lại. Chỉ còn lại ba người là Lập Thu, Diệp Khả Nghi và Ngô Hiểu chạy trốn bằng xe đạp của Vương Nhất Cố. Tuy nhiên khi cả ba đứa trẻ đến trạm xe lửa, chúng lại không gặp được Dương Thụ như đã hẹn. Hóa ra, Dương Thụ khi nghe cha mẹ nói muốn nhận Lập Thu làm con nuôi thì xin lòng ghen ghét. Trong lúc tức giận đã dùng toàn bộ số tiền mà đám trẻ dành dụm gửi cho mình đi mua sắm linh tinh. Đến khi hối hận thì chẳng còn mấy đồng. Dương Thụ quyết định làm lại từ đầu bằng con đường bài bạc nhưng cũng sớm nhẵn túi. Vé hết trong người chỉ còn đủ mua một vé tàu. Vì xấu hổ nên Dương Thụ đã không xuất hiện như đã hẹn mà lén lút núp ở một bên. Đồng thời anh ta cũng chứng kiến toàn bộ cảnh nhóm Lập Thu bị Ngô Đông Hải đến bắt s
Sau khi bị bắt, ba đứa trẻ bị Ngô Đông Hải ném tạm vào một chiếc xe bánh mì để trông coi. Lợi dụng lúc gã đi mua thuốc lá, Lập Thu đã giúp Ngô Hiểu chạy trốn. Dương Thủ lúc này mới xuất hiện đưa vé tàu cho Ngô Hiểu giúp cô bé chạy trốn thành công. Về phía Lập Thu và Diệp Khả Nghi, cả hai không kịp chạy trốn trước khi Ngô Đông Hải quay lại. Tức giận vì lại bị mấy đứa ranh con chơi xỏ, hắn đã đẩy Lập Thu từ trên sân thượng của chung cư đồng cốt xuống đất. Chung Bảo Nghi vì trung thành lại có công tố giác nơi tập hợp ở ga tàu hỏa nên được Ngô Đông Hải nhận làm đàn em thân tính. Về sau, hắn đổi tên thành Tiêu Dung rồi trở thành một gã tay sai đắc lực trong tổ chức phạm tội. Ngô Đông Hải cũng biết thuốc ngủ là do Mạc Xuân Mai cho Lập Thu nên sai người đến nhà đánh gãy chân Dương Ngộ Hưng, ép Mạc Xuân Mai treo cổ tự tử để dám xen vào chuyện của gã. Sau này, Dương Ngộ Hưng thu thập đủ chứng cứ cùng đồng nghiệp làm ở tuyến đường sắt tố cáo tội ác của Ngô Đông Hải thành công tống gã vào tù. Tuy nhiên, Ngô Đông Hải đã đổi hết mọi chuyện lên đầu Tiêu Dung nên thành công thoát tội, chỉ bị phạt nhẹ. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Diệp Khả Nghi được nhà họ Diệp nhận nuôi và đổi tên thành Diệp Tiểu Tiểu. Vì biến cố khi xưa ám ảnh nên khi trưởng thành đã bị tâm thần phân liệt và Diệp Tiểu Tiểu đeo ri băng đỏ chính là nhân cách phản diện của cô ta. Còn Ngô Hiểu trốn thoát thành công thì đổi tên thành Đoạn Phỉ. Sau khi lớn lên, cô quay về tòa nhà đồng cốt để tìm lại Lập Thu và biết được cô bạn đã chết vì cứu mình. Vương Nhất Cố, sau tai nạn khiến cha chết thì theo mẹ đến Thượng Hải sống cùng chồng mới của bà. Đến khi lớn thì quay về thị trấn Vù Sơn mở cửa hàng trà sữa. Còn Dương Thụ sau cái chết của Lập Thu và mẹ mình, anh lựa chọn quên đi quá khứ như một kẻ nhát gan rồi tiếp tục sống cuộc sống của mình. Các kết thúc Tùy vào những lựa chọn trong trò chơi mà chúng ta sẽ nhận được tổng cộng 4 kết thúc khác nhau. Trong kết thúc thứ nhất, nếu Dương Thụ cảm thấy hối hận vì những tội lỗi trong quá khứ của mình và nhận ra con quái vật trùm đầu luôn bám theo mình là bóng ma của Lập Thu, anh sẽ thoát khỏi tòa nhà nhưng sau đó bị hôn mê. Diệp Tiểu Tiểu thì không rõ còn sống hay đã chết. Khi anh tỉnh lại, hai cha con Dương Thụ sẽ làm hòa với nhau và xóa bỏ những gút mắt không vui trong quá khứ. Khi đến ga tàu hỏa, Dương Thụ bỏ tiền mua 6 tấm vé dù không còn người bạn nào để nhận. Có thể lúc này đã là quá muộn để thay đổi những lỗi lầm của quá khứ. Nhưng quan trọng nhất là Dương Thụ đã nhận ra lỗi lầm, đồng thời thực hiện lời hứa muộn màng của mình khi xưa. Trong kết thúc thứ hai, Dương Thụ nhận ra tội lỗi của mình nhưng không biết quái vật kia là Lập Thu nên bị nó sát hại. Còn Diệp Tiểu Tiểu thành công thoát khỏi tòa nhà. Cô viết lại tất cả những trải nghiệm tồi tệ của mình trong quá khứ thành cuốn hồi ký đặt tên là Tiếng Còi Trong Sương Đêm. Tác phẩm thành công thu hút sự chú ý của Dương Luận. Từ đó tạo áp lực khiến vụ án tại tòa nhà đồng cốt khi xưa bị lật lại. Cũng vì vậy mà Ngô Đông Hải bị cơ quan điều tra vạch trần mọi hành vi tàn ác hắn đang che giấu. Sau đó, gã đã phải đền tội khi bị lệnh án tử hình. Nhờ quyển sách, Diệp Tiểu Tiểu đã tìm lại được mẹ ruột của mình. Cuối cùng, câu chuyện về tòa nhà tràn đầy tội ác cũng được khép lại tại đây. Trong kết thúc thứ ba, Dương Thụ không hề cảm thấy hối hận về tội lỗi của mình. Anh lựa chọn phớt lờ những ký ức còn mơ hồ trong quá khứ và chỉ quan tâm đến tình huống hiện tại. Bằng cách nào đó, Dương Thụ đã thành công trốn thoát dù bị con quái vật trùm đầu truy sát các cao. Đây là cái kết ổn thỏa với riêng Dương Thụ, nhưng lại là một dấu chấm hỏi cho nhân tính của con người. Mọi chuyện vẫn còn mãi dở dang, kẻ đầu sỏ với tội ác lớn nhất là Ngô Đông Hải vẫn chưa thể bị trừng trị và ung dung ngoài vòng pháp luật vì những kẻ làm việc ác khác, dù nhỏ nhặt hơn như Dương Thụ vì sự tự tôn của bản thân đang cố che giấu lương tâm của chính mình. Trong kết thúc thứ tư, Dương Thụ không nhận ra tội lỗi của mình, đồng thời cũng làm mất con cờ đen do Mạc Xuân Mai để lại cho anh, nên vĩnh viễn mắc kẹt trong tòa nhà đồng cốt, chịu sự dày vò của những oan hồn nơi đây. Và đó là tất cả những suy đoán của Mọt về những gì đã diễn ra trong tự game Tiếng Còi Trong Sương Đêm. Cá nhân Mọt cảm thấy trò chơi dù sở hữu cốt truyện vô cùng hứa hẹn khi lên án nạn buôn bán trẻ em, nhưng cách nhà sản xuất triển khai nội dung câu chuyện lại rất mù mờ và dài dòng. Có quá nhiều chi tiết thừa thải bị đưa vào một cách vô tội vạ làm quá trình trải nghiệm bị rối Trong khi đó lại có những tuyến nhân vật tiềm năng nhưng chỉ được xây dựng tính cách hết sức sơ sài Phương thức các nhân vật này tiếp cận và giải quyết mâu thuẫn cũng vô cùng chóng vánh Thậm chí là bị bỏ ngỏ như Trung Bảo Nghi, Ngô Hiểu hay Vương Nhất Cố Cơ chế giải đố vốn nên được chú trọng cũng khá mờ nhạt Một số câu đố được tạo ra rất cầu thả, hoàn toàn không có ẩn ý hay liên quan gì đến bối cảnh cũng như cốt truyện Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận đây là một game tương đối thú vị với hình ảnh đẹp mắt và cốt truyện cũng khá hay. Vậy, ý kiến của anh em như thế nào? 
hãy để lại bình luận cho một tôi biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo sẽ được lên sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ 3 năm 7 chủ nhật hàng tuần nha. Oh, yeah,